velkommen til Forsøring med den kulturelle skolesekken. I dag har vi fått besøk av Flamenco, Flamenco, eller Norge, som betyr Flamenco til Norge. Før vi begynner, så vil jeg dere vite at hvis du kjenner deg, så er du noen ganger oppe og nede på begge sider. Ta deg godt imot.
Ja, vi er Esker og Mo med en kvartett, en ganske lokal kvartett faktisk. Alle oss bor og jobber i Stavanger-området, så det er en kortreist vare dette her. Vi er ute og reiser av og til, vi er på trupp på festivaler, og vi har vært på turner, og da treffer vi mye bra folk. Og en av de har vi treffet på en festival i Oslo, fikk spørre med han i Stockholm, og så var vi besøkt av han i Spana i sommer. Han bor i Malaga, han er flamenco-danser, profesjonell, han har et sted sammen med sin fru. Og så har vi tatt han med oss hit, så heime, Frøsneda Garcia, han kommer inn om litt, han kaller seg El Estampio.
sin musikalske bakgrunn derfor. Selv så er jeg klassisk utdannet, jeg jobber i syfoniorkester. Så er det Asker da. Asker, han var rockegitarist og klassisk gitarist. Og så på et eller annet tidspunkt så ble han forelsket i flamenco. En ting, Asker er han som skriver all musikken med spillet. Så kan vi gjerne ekstra applaus for det. Det er litt kult å reise på turné i Spania, og så elsker de spaniolene norsk flamenco-musikk. Det er litt absurd. Asker, vi er nødt til å høre litt, hva er flamenco? Og hvorfor er det dager ble du så glad i dette, og hvordan havner du inn i dette, liksom? Hva sier det? Det er vanskelig å forklare veldig kjapt hva flamenco er for noe, men jeg skal prøve. Så vi har sigønnerne som reiste fra India til, altså sigønnerne kom fra India, de reiste til Europa på 13-14-tallet, og bosatte seg rundt om i Europa. Og en del av dem bosatte seg sør i Spania. Og Sør-Spania heter Andalusia, hele Sør-Spania i Andalusia. Så der kommer flamenkoen ifra. Og sigønnerne bosatte seg der. Og sangen og kulturen der blandet seg med den spanske. Og i Spania så hadde vi den spanske gitaren. Så det her smelter sammen til noe spesielt, så det vi kaller flamenko i dag. Og det er også judisk og arabisk aner i musikken i budde mange jøder og arabere i Sør-Spania. Så sangen er det viktigste elementet i flamenco. Og det finnes mange forskjellige stilarter innen flamenco. Vi har Allegrias for eksempel, som er en veldig glad stil. Vi har Sigrias, som vi spilte den forrige sangen på to sanger siden. Det er en ganske trist sang. Handler om døden og døde for dervelse. Så har vi Bullerias, som har mye energi igjen og livsglede og fest. Så flamenco beskriver egentlig menneskelivet sånn som det er sine fasetter. Og grunnen til at jeg begynte med flamenco er helt tilfeldig. Jeg flyttet til Oslo i ung alder som L-gitarist, som rockegitarist, og har som mål å bli verdens raskeste rockegitarist. Og jeg kom et stykke på vei. 
Men eh, så gikk det litt lei, og så kom jeg over flamenco helt tilfeldigvis, og synes det var veldig spennende, så det baller på seg sida. Og den neste sangen vi skal spille nå, er en flamenco-stil som heter eh, Tangos. Det er ingenting med argentinsk tango å gjøre, men Tangos. Det er en ganske ny sang som vi har laget, og den skal vi faktisk spille musikkvideo av. Så hvis dere følger på YouTube, så kommer den på YouTube om eh, noen få veker. Eh, og her skal jeg eh, ha med både danse og synge på neste sangen. Tango det ha med.
Det hörte att Askel Mo det är er inte bara spanska rytmer och spanska uttryck. Det var lite norsk och det var lite östeuropeisk, men i en spansk form för att det var en halling rumba som Askel har kallat den. Du vet du har med en kort till vår sista låt som jag har lust att säga si tusen tack för oss. Tack till Kru som var fantastisk. Jag måste säga si att jag tror det mest puff plats som har varit. Det var en otroligt bra. Så tack för oss med en Bolerias och har med kom in igen. Thank <laughs> you. 